ஹாய் வியூவர்ஸ் நம்மிடம் செலவுக்கு பணம் இல்லை என்றால் உடனே வட்டிக்கடையை தேடி ஓடுவது நம் நாட்டில் காலம் காலமாக நடந்து வரும் ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த மாதிரியான வட்டிக்கு பணம் வாங்கிய பின்னர் அதை திருப்பி செலுத்த முடியாமல் விரக்தியில் வீட்டில் உள்ள பொருட்களை விற்பது வீட்டை அடமானம் வைப்பது அல்லது வீட்டையே விற்றுவிடுவது என பல வழிகளில் மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர் இது ஒரு புறம் இருக்க வட்டி என்ற பெயரில் கந்துவட்டியை வசூலிக்கும் கும்பல்கள் ஏராளம் இந்த மாதிரியான கந்துவட்டி கும்பல்களிடம் மக்கள் தெரியாமல் பணம் வாங்கி பின் அதை கட்ட முடியாமல் தங்கள் உயிரியை விட்டவர்களும் ஏராளம் இதை பற்றிய ஒரு தொகுப்பை தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் கந்துவட்டி சாதாரண வட்டிக்கு பணம் கொடுக்கும் தொழிலின் ஊழல் தொழில் தான் இந்த கந்துவட்டி இது ஸ்பீடு வட்டி மீட்டர் வட்டி என பல வகைகளில் வந்து மக்களின் உயிரை சல்லி சல்லியாக கிள்ளி எடுக்கிறது பணம் இல்லாதவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து உதவிக்கரம் நீட்டுவது போல் ஆரம்பித்து பின்னர் வட்டி என்ற பெயரில் அநியாயமாக அதிக பணத்தை வசூலித்து கடைசியில் பணம் வாங்கியவர்களுக்கு யமனாக மாறுவதே இந்த கந்துவட்டி கும்பலின் உச்சகட்ட செயல் இப்படிப்பட்ட கந்துவட்டி கும்பலிடம் சிக்கி சின்னாபின்னமானவர்கள் ஏராளம் இதன் முடிவு மரணம் என்பதுதான் வேதையான விஷயம் சமீபத்தில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு இரண்டு குழந்தைகள் உட்பட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் தீக்குளித்து இறந்து போயினர் அதன்பின் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் மேலும் ஒரு குடும்பம் தற்கொலைக்கு முயற்சித்தது இப்படி ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள்தான் இதில் மாட்டிக்கொள்கிறார்கள் என்றால் பணக்காரர்களும் சினிமா தயாரிப்பாளர்களும் இதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல ஜிவி என்று அழைக்கப்படும் இவர்தான் ஜி வெங்கடேஸ்வரன் சினிமா தயாரிப்பாளராக இருந்த இவர் தான் வாங்கிய கடனை அடைக்க முடியாமல் கந்துவட்டிக்கு பயந்து இறந்து போனார் இவரது மரணம் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவையே உழுக்கியது இந்த ஜி வெங்கடேஸ்வரன் என்பவர் இயக்குனர் மணிரத்னம் அவர்களின் அண்ணன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இப்படியாக பல மரணங்கள் நடந்துள்ள வேளையில் அதே சினிமா துறையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் மேலும் ஒரு மரணம் நிகழ்ந்துள்ளது அசோக் குமார் மதுரையைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி மூணு வயதான இவர் சென்னை வளசரவாகத்தில் வசித்து வந்தார் நடிகர் சசிகுமாரின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தில் இணை தயாரிப்பாளராக இருந்து வந்தார் கந்துவட்டி தொல்லை காரணமாக நேற்று முன்தினம் அவர் இறந்து போனார் இதனால் உடனடியாக நடிகர் சசிகுமார் தரப்பில் வளசரவாக்கம் போலீசில் புகார் அளித்த அளிக்கப்பட்டது இறந்து போன அசோக் குமார் நடிகர் சசிகுமாரின் அத்தை மகன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அன்புச்செழியன் இவரால் தான் அசோக் குமார் இறந்து போயுள்ளார் இறப்புக்கு முன் அசோக் குமார் எழுதிய கடிதம் மூலம் இந்த விவரங்கள் அனைத்தும் தெரிய வந்தது சினிமா பினான்சியரான அன்பு செழியன் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நடிகர்களுக்கும் நடிகைகளுக்கும் வட்டிக்கு பணம் கொடுப்பதுதான் இவரது தொழில் இவரிடம் தான் இறந்து போன அசோக் குமார் வட்டிக்கு பணம் வாங்கியுள்ளார் வாங்கிய பணத்தை திருப்பி கொடுக்க தாமதமானதால் அன்பு செழியனின் அடியாட்கள் அசோக் குமாரின் வீட்டிற்கே வந்து மிரட்டியுள்ளனர் இதனால் மனவேதனை அடைந்த அசோக் குமார் தற்கொலை செய்து கொண்டார் இயக்குனர் மணிரத்னத்தின் அண்ணனான தயாரிப்பாளர் ஜி வெங்கடேஸ்வரன் இறந்ததற்கும் இந்த அன்பு செழியனை காரணம் என்று சினிமா வட்டார கலைஞர்கள் பேசி வருகின்றனர் இவருக்கு பணபலத்தோடு அரசியல் பலமும் உள்ளதால் இவரை யாரும் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை என்றும் கூறி வருகின்றனர் இதற்கு முன் ஒரு நடிகை இவரால் பாதிக்கப்பட்ட தன்னுடைய வீட்டையே விற்றுதான் இவரிடம் இருந்து தப்பித்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இப்படியாக இந்த அன்பு செழியின் மீது தற்பொழுது பல புகார்கள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளன அசோக் குமார் மரணம் குறித்து நடிகர் ஜீவா தன்னுடைய கண்டனத்தை தெரிவித்ததோடு நடிகர் சங்க தலைவரையும் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவரையும் பதவி விலகுமாறு கூறினார் இது குறித்து நடிகர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவரான விஷால் கூறும்போது அன்பு செழியனால் பாதிக்கப்பட்ட தயாரிப்பாளர்கள் நடிகர்கள் இயக்குநர்கள் என யாராக இருந்தாலும் உடனடியாக என்னையோ அல்லது தயாரிப்பாளர் சங்கத்தையோ அணுகலாம் என்றும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ தயாராக இருக்கிறோம் என்றும் கூறினார் மேலும் கந்துவட்டிக்கு நிரந்தர தீர்வு காண இருப்பதாகவும் கூறினார் இது குறித்து தமிழக பாஜக தலைவரான தமிழிசை அவர்கள் கூறும்போது கந்துவட்டியை தமிழகத்தில் இருந்து அடியோடு ஒழிக்க வேண்டும் இதற்கு தமிழக அரசு ஆவண செய்ய வேண்டும் என்றார் மேலும் 
டுவிட்டர் அரசியல்வாதியான நடிகர் கமல் அவர்கள் இதுகுறித்து எதுவும் பேசாமல் மரண அமைதியாக ஏன் இருக்கிறார் என்று ஆவேசமாக பேசினார் தமிழ் இசையின் இந்த கருத்து குறித்து நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான பிரகாஷ் ராஜ் கூறும்போது அரசியல் தலைவர்கள் நடிகர் கமல் அவர்களை மிரட்டும் தோணியில் கேள்வி கேட்பது சரியல்ல என்றும் அன்பு செயலினால் பாதிக்கப்பட்ட தயாரிப்பாளர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னையோ அல்லது தயாரிப்பாளர் சங்கத்தையோ அணுகலாம் என்றும் கூறினார் நடிகர் கமல் அவர்கள் அசோக் குமாரின் இறப்பு குறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தமிழ் சினிமாவும் தமிழக அரசும் கந்துவட்டி கும்பலிடமிருந்து மக்களையும் சினிமாவையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றும் தயாரிப்பாளர்கள் யாரும் இனி இதுபோன்ற முடிவை எடுக்காதீர்கள் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் இது ஒருபுறம் இருக்க நடிகரும் இயக்குநருமான சுந்தர் சி விஜய் ஆண்டனி மற்றும் சீனு ராமசாமி ஆகியோர் அன்பு செல்லியனுக்கு ஆதரவாக பேசி வருவது சினிமா துறையில் பெரிய சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது அசோக் குமார் மரணம் குறித்து தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் கூறும்போது கந்துவட்டி என்பது சட்டப்படி தவறு இது குறித்து மக்கள் தைரியமாக புகார் கொடுக்க முன்வர வேண்டும் அப்படி கொடுக்கும் பட்சத்தில் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று தெரிவித்தார் அசோக் குமாரின் இந்த மரணத்தால் தமிழக காவல்துறை தனிப்படை அமைத்து அன்பு செலியினை தேடி வருகின்றனர் சென்னையிலும் மதுரையிலும் தேடிய போலீசார் அவர போலீசாரால் அவரை பிடிக்க முடியவில்லை காரணம் அவர் வீட்டில் இல்லை அவர் தனது குடும்பத்துடன் பெங்களூருக்கு தப்பிச் சென்றுள்ளதாக இரகசிய தகவல் மூலம் கிடைத்துள்ளது இதன் மூலம் தனிப்படை பெங்களூருக்கு விரைந்துள்ளனர் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் அவரை பிடித்து விடுவோம் என்று போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது போலீஸ் அன்பு செல்லியனை பிடிக்கும் பட்சத்தில் அவர் தண்டனை பெறுவாரா அவருடைய கூட்டாளிகளும் அவருக்கு பின்புலமாக இருக்கும் அரசியல் புள்ளிகளும் கைது செய்யப்படுவார்களா அசோக் குமாரின் மரணத்திற்கும் கந்துவட்டிக்கும் ஒரு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்குமா அல்லது வழக்கம் போல் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் வெளியே வருவார்களா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்